السلام عليكم طلاب اسمعوني طلاب اسمعوني ايه تمام اذا نبدا ان شاء الله اليوم وياكم اختبارنا الرابع اللي هو روبزيتنج تكنيكس في البراكتيكال امونولوجي طبعا هذا التكنيك جدا مهم راح يمكننا من ديفرنشيت او سبريت البيتا ليمفوسايت فروم تي مثل ما مذكور هنا هيومن ليمفوسايت ار ديفايدد انتو تو بابيوليشنز انا عندي بعض الرسومات ان شاء الله تكون واضحه مثل ما تلاحظون الهيومن بلاد سيلز ار ماني تو ماني ديفرنت تايبس اليوم راح شويه نحكي عن اول Uh, two parts, يعني the lymphocytes beta and lymphocyte T cells, which are beta lymphocytes and T lymphocytes. Of um, the thymus dependent or T cells required for cell mediated immunity. يعني كلش مهمة بال cell mediated immunity. And uh, beta cells, which are thymus independent and responsible for antibody mediated immunity and then add T cells or add beta cells but you know the lymphocytes lymphocytes and shocks will be any cry out of them al beta leon had a technique and men is no row setting technique listen what the German the word the billing is any rose more a rose rosette من الفرنسية جاية أي بشكل الوردة يعني يصير تكتو دار مدار الخلية هذا الشكل إذا تلاحظون بهاي الأشكال إذا تلاحظون هاي الأشكال صايرة مثل شنو مثل الوردة مثل الروزة الروزة تكنيك هو واحد من أهم التكنيكات اللي لاح يسوي لي differentiation between different types of cell and the immune system. طبعا شنو هي هاي السيلز and the immune system؟ هي البيتا سيلز and T سيلز. طبعا هذا شلون راح يصير عندي هذا الشكل هنا؟ احنا راح نرجع على هنا نشوفوا ايش قاعدين. Conventional light microscopy الميكروسكوب العادي cannot differentiate ما راح يفرق لي between شنو؟ between T and beta lymphocytes. يعني من اخلي اني يعني تو سيلز او ناخذ بلاد ونخليه اندر ميكروسكوب العادي اللايت ميكروسكوب اي كان نوت ديفرنشيت بين تو تايب يعني ما اقدر افرق بين تي اند بي ليمفوسايت سو so, شنو التقنيه اللي مكنتني انه افرق بين تي ليمفوسايت بس انتروداكشن اند ستاديز اوف ليمفوسايت ميمبرين ماركرز اللي هي موجوده بعض الموليكولز الموجوده شنو داير ما داير A lymphocyte cell, its cell, is a lymphocyte membrane marker. I've shown a lymphocyte's heterogeneity. What is heterogeneity? I had to ask you, my dear. We are. Yeah, we are. Dear, what is it? Hey, I mean, I'm not sure. I mean, diamond is an interaction between. Yeah, I mean, this. كله عن بعد فلازم سؤال وجواب حتى شنو حتى اعرف انتم موجودين وياي يعني. هيتيرو شنو هيتيرو عندنا اكو هومو دائما عندنا مصطلحات هومو اكو هيتيرو فالهيتيرو جينيسيتي اقصد بها شنو شنو هومو بالبيولوجي عندنا هومو وهيتيرو شنو هومو وشنو هيتيرو هومو احادي anyway. هذا الجنس يعني مثلا؟ آه. لا مو هومو دائما يعني من شيء يكون متماثل اه اصيح او اسميه كولد هومو مو يعني هيتيرو غير مثلا غير متجانس هومو جينيسيتي يعني فشيء متجانس عدم تجانس فهنا ايش دا يقول لي؟ اه 
او تيرو غير متجانس فالليمفوسايت هي خلايا الليمفوسايت ليش عدم يعني فروم اتس هيتيروجينيسيتي الجاي اللي راح نجي عليها هنا نفصلها اكو شنو اكو عندي مركبات تصير دائما دائرة التي سيل راح تمكنني انه انا افرقها عن البيتا سيل شلون؟ روزيتنج تكنيكس ار يوز تو ايدنتيفاي اور ايزوليت بارتيكل اور سيل باوند تو تو انديكيت اور سيل اور ريسامبل يعني انا اذا عندي هول بلاد من هيومن وانا اريد شنو اسوي سبريشن الما ال T lymphocytes from B lymphocytes. شلون اقدر اني اسوي له separation؟ الروزيتنج تكنيك هي احد الطرق اللي اقدر اسوي بها هاي ال separation. اني شو ادخل؟ ادخل erythrocytes from sheep. اوكي؟ كاتل يعني from sheep. هذا شنو هذا؟ جسم غريب. with the human blood cells. فاني من دخلت كريات دم حمراء لشنو لحيوان مثل الشيب دخلته وين بالهيومن بلاد راح يصير تكتلات بهذا الشكل على شنو هاي اعتبروها تخيلوها هذا الريثروسايت كريات دم حمراء هاي جايه غريبه جايه من البلاد فروم ذا شيب دخلناها للهول كومبوننتس اوف هيومن بلاد راح يصير راح يصير بهذا الشكل دائما ما دائرها تتجمع شنو الليمفو السايتس فروم فروم تايب تي راح تحوطها بهذا الشكل طبعا هو هذا الشكل انطاني شكل الروزيت اللي عرفنا احنا هي شكل الورده اندر ميكروسكوب كل السهل انا اشوف هاي الاشكال مثل ما دا يشوفوها امامنا اندر ميكروسكوب بهذا الشكل إذا خاصية من خواص الميون سيستم الموجودة عندي مكنت لي إنه أنا أفرق بين T lymphocytes and B lymphocytes من أدخل شنو؟ من أدخل erythrocyte غريبة من حيوان إلى whole blood of a human راح يصير عندي rosating system rosating mechanism or rosating technique بهاي الحالة فهاي الصورة الأولى اللي حبيت أوصلها لكم إنه شلون أني يعني شنو هو الروزيتنج تكنيك أو شلون أني أفرق بين تو ديفرنت تايب سيل أوف هيومن إميون سيستم نجي هنا شو يقول لي؟ يقول لي نعم الهول بلاد شنو تفضلي هول بلاد من اقول هول بلاد يعني كل المكونات البلاد انا اللي عندي الموجوده بيها من اقول هول بلاد يعني all the cells that presented in the blood everything من ضمنها البلاد هو تشرح او انه على سيلز تو ماني اوكي فاي من اقول هول بلاد يعني اقصد everything كل شيء هول بلاد يعني البلاد الرو الرو يعني شنو هو الرئيس ناخذه من الانسان هذا رو بلاد اوكي يعني هول بلاد الكامل كل شيء بي فاني اقصد بها هاي هول بلاد فنرجع هنا ذا تي سيل سراوندنج يعني شنو تحوط لي الشيء العفو فهمتي الجواب ما اعرف شنو اسالني اي اي نعم دكتور اكو حد عنده استفسار لحد الان لحد هاي النقطة؟ تمام اذا نرجع شو يصير عندنا سراوندنج اي حوطها ذا شيب ايرثروسايت ايرثروسايت كريات الدم الحمراء ذا ايرثروسايت اي روزيت اي روزيت يعني هذا ريتنج هو التكنيك الاول حتى يسوي لي سبريشن يفصل لي بين تي فروم بي سيلز The receptor responsible for the binding of CD. يعني شنو يعني أكو مستقبلات خاصة الموجودة على T cell اللي هي شنو CD2 هي طبعاً هاي مالكول مسؤولة على adhesion. Adhesion شنو يعني التصاق. 
CD اختصارا مال كلاستر اوف ديفرنشيشن وايضا اكو ال اف اي اللي هي لينفوسايت فانكشن انتيجينز هاي طبعا موليكيولز موجوده دائما ما داير شنو التي سيل تمكن لي من الادهجن هاي الالتصاق الالتصاق بشنو فور اكزامبل هنا هاي الحاله شيب اريثروسايت مكنت لي من الالتصاق دائما ما دايرها اوكي وبهاي الحاله احنا تمكننا من شنو من السيبريشن بين تو تايبس اوف سيل طبعا هو هذا ميكانيزم هو ميكانيزم فور ديفنس بس احنا شنو هو نسوي الامبلويمنت اي حتى فور بايوتكنولوجيكال تكنيكس فور اكزامبل حتى انا افصل بين تو تايبس اوف سيلز يعني افصل بين خلايا مختلفه للاميون سيستم The receptor responsible for this binding is the CD2 molecule. Given the CD2, which is a cluster of differentiation. Of course, there is an abbreviation. I have not written it. I have written it in the notes. If you want to enter the notes, I don't have to write it. So that you don't come back later and say, "What is the abbreviation or what is the cluster?" On the T cell, the rosettes are named after the central. احنا already من بدينا هاي المختبر عرفنا شنو النيم من نين rosette are named after the central particle. For example, central particle. هاي جزء جاي بالcenter. وشنو هو E rosette, erythrocyte rosette, rosette set for Rh. ودار ما دارها شنو؟ دار ما دارها ان الاميون سيستم سيل او كريات الدم البيضاء اللي بهاي الحاله شنو؟ لينفوسايت سي سيل فور اكزامبل طبعا الانواع اللي انا اقدر استفاد من عندها او اوظفها لهذا الميكانيزم اللي هو ايروثرايسايت روزيتي عرفناها بعد يعني روزيتي تيست فور ار اتش فاكتور فور ايرثروسايت ار اتش فاكتور فيري امبورتنت ار اتش فاكتور بالهيومن بلاد تايبس هيومن بلاد تايبس مثل ما تعرفون كل واحد عنده هيومن تايب لو يكون بوزيتيف لو يكون نيجاتيف البوزيتيفيتي والنيجاتيفيتي منين جايه؟ جايه من ال ار اتش فاكتور الاسم الكامل ريزوس فاكتور هذا منين جاي اكو اتس اور متراكب بالاحرى هو اسمه دي بروتين موجوده دائما ما داير كريات الدم الحمراء بهذا الصوره هاي الصوره اللي هي يعني تنطيني البوزيتيفيتي او النيجاتيفيتي للار اتش اكو ار اتش بوزيتيف اكو هيومن اللي هو الموست كومن ار اتش بوزيتيف بالهيومن اند اكو يعني بالبوبيوليشن ديفرنت بوبيوليشن فور اكزامبل عندنا اليوروب بوبيوليشن عندهم 15% ار اتش نيجاتيف مالتهم فهاي هنا تدخل بالوراثه عوامل هوايه من اهمها القليل فريكونسيز اللي هي عندنا اليورمز طبعا الى هذا البروتين الدي كابتل والدي سمول اللي هي بها ديفرنت اليل فريكونسيز وبذلك البوبيوليشن يصير بها شنو فريكونسيز يعني ديفرنت فريكونسيز بالتوزيع مالتها بس هو موست كومن ان يوروب بوبيوليشن عندهم 15% من البوبيوليشن الشعب الاوروبي عندهم ار اتش نيجاتيف طبعا هذا شيء معروف يعني كومن هنا بس هو الموست كومن البيبل اكثر العالم عندها ار اتش الدم مالتهم التايب اوف بلاد يكون بوزيتيف ار اتش بوزيتيف هنا ما يسبب لنا مشاكل بس اهم شيء بحاله البريجنسيز يعني اثناء الحمل اذا كان انكومباتيبيلتي يسموها عدم تطابق بين البلاد تايب بين المذر والبيبي إذا يكون عدم تطابق فور اكزامبل أهم حالة هي إذا كانت الأمرأة نيجاتيف 
والبيبي بوزيتيف راح يصير هنا انكومباتيبلتي وراح يشكل خطوره لان راح يصير المذر طبعا بيلد اور برودوس انتيتي انتي بوديز اجينست ذا بيبي هاي الحاله اذا نرجع على الايروزيتنج بيا حالات راح يفيدنا او نقدر نوظفها يعني باي تكنيكس الايروزيتنج اريثروسايت روزيتي تكنيكس او تيست فور ار اتش فاكتور فور اريثروسايتس قلنا شو وقت نستخدم يعني هذا شو وقت مهم عرفنا الهيومن الاكثر شيء مالتهم البلاد تايب از بوزيتيف واكثر حاله تصير يعني نستفاد منها هذا بالبريجنسيز لان لازم نعرف اذا كان انكومباتيبلتي بين الام بعدين انتي بادي اي اي روزيت ايضا بالانتي بادي اب تكنيك بعدين ايرثروسايت انتي بادي كومبلمنت اي اي سي روزيت اذا عندنا اربع techniques or our bad tests that we can employ to use this erosetting or rosetting techniques. Erosetting already now. Erosetting is used to identification for T cell, where the T cell, a CD cluster of differentiation, or is some LFA surface, موجود على السطح مال البروتين, is bound to sugar based LFA homologue أو الممثل إلى LFA. تقدرون تكتبوها لينفوسايت فانكشن انتيجين لو اسوسيشن انتيجين اني ون لينفوسايت فانكشن انتيجين هومولو هذا راح يرتبط لي على السرفيس مال شيب اوف ريد بلاد سيل لان شنو لان هو هذا الموليكول ال اف اي از اونلي بريزنت اون ذا سرفيس اوف شيب يعني هي هاي مكنت لي من تكوين هاي الشغلة أو هاي الخاصية هي مكنتي من تكوين هذا بيها شنو؟ بيها هاي الموليكيول على السطح مالتها مكنتي من التساق الليمفوسايت بيها. أوكي؟ طلاب وياي واضحة الفكرة؟ دكتور هي الفكرة واضحة بس هنا ايش دا يقول؟ يقول التي سيل where the T cell CD2 surface protein يرتبط للشجر يعني شنو هاي المعلومات؟ إيه طبعا هي هاي تراكيب هي هاي تراكيب on the surface it can be presented on the surface of شنو of the sheep red cell blood cell هاي بالشنو بالإيروزيتين okay and the blood cell other species of blood يعني دا يقول لي هذول السبيشيز مال البلاد الباقيات ما بها هاي الخاصيه كلها ما بها هاي الخاصيه اللي مكنت لي من cannot be used in type of rosetting طبعا راح تقرون اكو هنا اخطاء مطبعيه ريسيتنج هنا هاي خطا هاي رو سيتنج اوكي هاي صلحوها هنا رو Setting technique. No, طبعا مو رو مو ري setting. هاي تطلع لين موجودة بال الحاسبة هي تصلح إيه correction يصير بها بالطباعة. فهنا هاي مو إيه هاي أو رو setting techniques. هاي هنا مو إيه أو رو setting techniques. ننتقل للروزيت تيست فور ار اتش فاكتور اللي قبل شوي شرحناه الار اتش فور هيومن بلاد تايب اللي عرفنا انه البلاد بالانسان بي بوزيتيف وبي نيجاتيف فاكو تيست خاص بي التيست هذا الاسم مالته كلاي هاور بتيك كلاي هاور بتيك لازم تعرفه إذا نجي هنا نشوف إيش يقول لي The Rosette test will determine whether or not the Rh positive cell present in the mother blood stem يعني يأخذون عينة من ال blood stem ويشوفون خلال من خلال هذا التيست راح تظهر خلايا طبعا under microscope مختلفة الألوان واحدة تكون pink والأخرى تكون شنو clear فهم طبعا هاي بيا حالة بحالة اذا كان تراوما اكو صار نزف او بحالة يسوون التيست قبل 72 ساعة من الولادة حتى يعرفون whether 
يسولها انجكشن آه اذا كانت بالاميونوجلوبولين طبعا اسمها ار او اتش دي اميونوجلوبولين اذا كان يعني يريدون حتى شنو حتى يثبط لي من الرياكشن موجود اللي من المحتمل اللي حصل اثناء الولاده ف The ROSE test will determine whether or not the Rh positive cell presents in the mother bloodstream are left over the head of fetus and who may be had positive blood type. Okay, فهم شيء إذا كانت هي ال 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 وال والدة الطفل كانت negative will baby come positive. بينما إذا بالعكس there is no problem طبعا هاي الحالة فقط بالولادة الثانية بالولادة الأولى ماكو complication جدا طب دائما تكون بالولادات الثانية think of it the first time this will be routinely by conduct the mother with a negative blood type هاي دي قلناها depending on whether the test come back and positive or presence of RH positive cell the follow up may be needed which will be clean for a test هاي دي قلناها شنو هذا التيست؟ راح نجي نشوف ديبلي انسايد ذا كلاي هاور بوتيك تيست. ان ذيس تيست سامبل اوف ماتونال بلاد انكوبيتد ويز شنو؟ ار اتش او اميونوجلوبولين. راح ناخذ عينه من المذر بلاد مالتها نسوي لها انكوبيشن ويا الار اتش او اميونوجلوبولين ويتش ويل بي بايند to any fetal, it a chan echo any fetal positive, it has are leaking dachl bloodstream from positive baby to the negative mother blood. يعني إذا دخل بعض كريات الدم الحمراء اللي كان شنو هي positive لل Rh من البيبي لل bloodstream لل مجرى الدموي مع الأم بهاي الحالة لح يصير شنو عندي red blood cells. Upon addition on enzyme, طبعا يضيفون enzyme راح يصير عندي rosating causes causes rosating mechanism or rosating technique راح يصير لي بهاي الحالة which will be seen راح نشوفها تحت الميكروسكوب very easy. إذا عندنا indicators نأخذ blood من المادر نخلي نسوي له incubation with RHO immunoglobulin. Uh, or can present it in the positive red blood cell that can incubate prayat al dam al hamra, which is موجبة جاي جاي تنين جاي تنين the baby. In this case, upon addition of this enzyme indicator, we have the indicators. Of course, in this case, we have to show what causes rosetting technique. Or in other indicators, we have to change the bill. هسه راح نشوفها طبعا هنا ايش يقول لي؟ يقول لي كان بي سين لايت مايكروسكوب هنا احنا نقدر نشوفها تحت المايكروسكوب. The test is recommended دائما نشوفها ايش وقت او لازم نسوي هذا التيست قبل 72 ساعة من ال giving birth. اوكي؟ okay? يعني قبل الولادة. And RH positive in fat to an H يعني للبيبي اللي يكون مالته بوزيتيف. In a positive test, the recommended guideline should be performed to come on to quantify any positive. طبعاً هو هذا حتى يقول لي أنا طلعت النتيجة positive or negative. The Clifford Batik test is used for two reasons. طبعاً هاي reasons are now very important. The first one, Shinoa, is to determine the amount of medication given to the mother to prevent. Her from forming antibodies against the future pregnancies. Atani Arof is get on the amount of medication. Chinoa immunoglobulin needed, so the injection. And 200, 300, 400, get a so the injection. At the Chino had the amna reaction, a lissili ale el baby. My Chino a reaction. ما المادر هي اللي حصل لما يدخل أو لما يتمزج البلاد هي اللي حتقوم تنطي أنتي دي أنتي بوديز أجينس ذا بيبي طبعا هاي اللي حتأثر على حياة البيبي. 
The second reason is to calculate the risk of fetal maternal hemorrhage. The man high in two reasons very important to know. لازم تعرفوا. ولهنا هاي خلاص مالتنا الطلاب لهذا اليوم. أحد عنده سؤال أو ما افتهم أي نقطة طلاب؟ دكتور بس تقدر تترجم السؤال الثاني؟ The second reason is to calculate the risk. يعني أنا أحسب الريسك لما أطلع النسبة مال كلاي هاور بتيكتي لما تطلع لي النسبة مثلا البوزيتيفيتي ايش قد؟ أنا أحسب الريسك أنه راح يصير على البيبي ريسك أثناء الولادة أو خلال هاي الـ 72 ساعة أو إذا مو قبل الولادة أو إذا صارت تراوما. تراوما يعني صار ديفكت نزيف. بهاي الحالة على البيبي يعني اسوي كالكوليشن للريسك يعني اشوف ايش قد الريسك نوبات النسبة ما تطلع سفيشنت يعني ما تطلع ريسكي بهاي الحالة ما يحتاج اي تداخل ميديكيشن بس اذا شافوا النسبة عالية الاميونوجلوبولين از ميديكيشن يعني انجكشن راح يكون ضروري حتى يسوي انهبيشن للاميون رياكشن مال المذر بهاي الحالة اوكي فاني احسب اشوف الفيرست ريزن ذا فيرست ريزن ذا امونت اوف ميديكيشن الاطباء راح يعرفون ايش قد راح يحقنوها للمذر وثاني ثاني ريزن راح يشوفون شنو الريسك اون ذا بيتو ماترنال هومولوج يعني على البيبي راح يشوفون ايش قد الريسك عليه اوكي اوكي دكتور آه دكتور بالاي روزيتينج انا قال لي انه البروتين يرتبط مع الشوكر الاي روزيتينج الار اي اتش لا لا الاي روزيتينج بالصفحه الاولى هذا العلامه الار اتش بوزيتيف البروتين اي اي البروتين يرتبط مع السكر بس يمكن صوت شوي ما تروح بروتين بروتين از باوند تو ا شوجر بيس التي سيل التي سيل هاي الحاله طبعا هاي الصور كلها من شباب بس انا جايبها من مكانات مختلفه لان يعني عجب عجبني اشكال التي سيل شلون راح يرتبط هنا اوكي هذا تي سيل شلون راح يرتبط؟ بالاريثروسايد طبعا هذا بي كاسكيد 